ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಣ್ಣ ಕಡಿಬಿ ಎಂಬ ಬೃಹತ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಾಲಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ನ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪರ್ ಡೇಲಿ ನಿಮಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ವಿನೂತನವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದಂಥ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇ ಎಮ್ ಐ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗಲೇ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಆದಂಥ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇದೆ ಒನ್ ಮಂತು ಆಮೇಲೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೋರ್ಸ್ನ ಅಧಿಕವಾಗಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರ ಅವಧಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಫೀಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಫೈವ್ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೆಫರಲ್ ಕೋಡನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಐ ಎಮ್ ಎ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎ ಬಿ ಈ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತ ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾನು ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಂಸ ಮುಲ್ತಾನಿ ನನ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಡಿ ಎಡ್ ಬಿ ಎಡ್ ಎಮ್ ಎ ಆಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಆರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದು ಬಾರಿ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆರಿಗೆ ಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನಿಮಗಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಹತಾ ಅಂಕ ಪಡೆದ ಪಡೆದಂಥ ಅನುಭವ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಹತಾ ಅಂಕ ಪಡೆದಂಥ ಅನುಭವ ಇದೆ ನೇರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಇದು ಏನಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಒಂದು ಅವಲೋಕನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಡ ಮಾಡಿದ ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಯಾವುದು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಶಾಸಕಾಂಗ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಂತಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂ
ಬರ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ವಿದ್ಯೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ವಿಧಿ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ವಿಧಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡಬೇಕು ಸರಳವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಿಧಿಯಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದನೇ ವಿಧಿ ವಿಧಿವರೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆದಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಯಾವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿದ ಸ್ನೇಹಿತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲು ಎರಡು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರು ನಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿ ಆರು ಇವೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ ಮೂರರಲ್ಲಿ ನೆಡದಾದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ನ್ಯಾಯಾಂಗದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇವುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾದಾಗ ನಾಗರಿಕರು ನೇರವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿ ಅನ್ವಯ ವಿವಿಧ ರೆಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಆ ರೆಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಆತ್ಮಮತ್ತು ಹೃದಯ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಆ ರೆಟ್ಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಹೆಬೇಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯ ಒಳಗೆ ಬಂಧಿಸಿದ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್ಶಿ ಓರರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೋ ವಾರಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನು ಬರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ರಿಟ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಇನ್ನು ಕಲಮ್ ಎರಡು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರ ಪ್ರಕಾರ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಸಹ ವಿವಿಧ ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವುದೊಂದಿಗೆ ನಾಗರಿಕರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬರ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಲಮ್ ಮೂವತ್ತೆರಡನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಆತ್ಮಮತ್ತು ಹೃದಯ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕಿಸಾನ್ ದಿವಸ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸರಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಅದು ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ಪೂರ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಜಾತ್ಯಾತೀತತೆ ತತ್ವವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋನಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಿಸಾನ್ ಸಭಾವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಯಾವುದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಿಸಾನ್ ಸಭಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಿಸಾನ್ ಸಭಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಕ್ನೋನಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸಹಜಾನಂದರು ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿ ಸಹಜಾನಂದ ಇವರ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಯಾವುದಂದರೆ ಘನಶ್ಯಾಮ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಈ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಘನಶ್ಯಾಮ ಆಗಿತ್ತು ಇದರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನ್ ಜಿ ರಂಗ ಅವರು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಎನ್ ಜಿ ರಂಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಟ್ರೀನಿ ಡಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮೂಲತಃ ಭಾರತದ ಲೆಕ್ಕಕರಾದ ದಿವಂ
ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡು ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಬಾವುಟ ದಿನ ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾರಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದು ದಿನವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ದಿನ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಕಲ್ಯಾಣ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆ ಇಲ್ಲದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಯಾವ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಯಾವ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಎ ಕೆ ದಾಸ್ಮನ್ ಸಮಿತಿ ರಾಜು ಗೋಬಾ ಸಮಿತಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೊಲ್ಬೆ ಸಮಿತಿ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಮಿತಿ ಸರಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡಬೇಕು ಎಸ್ ಎಸ್ ನೇತ್ರ ಉತ್ತರ ನೀಡ್ತಾ ಇರಿ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರಾಜು ಗೌಬಾ ಸಮಿತಿ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆ ಇಲ್ಲದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಅಂದರೆ ಮಾಬ್ ಲಿಂಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ರಾಜು ಗೌಬಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಗರಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೋಂದಣಿಯ ಮೊದಲ ಕರಡು ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು ನಾಗರಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೋಂದಣಿಯ ಮೊದಲ ಕರಡು ನೋಂದಣಿಯ ಮೊದಲ ಕರಡು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎಸ್ ನೇತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಸ್ಸಾಂನ ನಾಗರಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೋಂದಣಿ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಮೊದಲ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಅರ್ಜಿದಾರರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಗಳಿರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೃಹತ್ ವಾಯುವ ಒಂದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಐದು ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬದಲಾವಣೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಜಪಾನ್ ದ್ವೀಪ ಸಮುದಾಯದ ಯಾವ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಹಿರೋಶಿಮ ಮತ್ತು ನಾಗಸಾಕಿ ನಗರಗಳಿವೆ ಜಪಾನ್ ದ್ವೀಪ ಸಮುದಾಯದ ಯಾವ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಹಿರೋಶಿಮ ಮತ್ತು ನಾಗಸಾಕಿ ನಗರಗಳಿವೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹೋನ್ಶು ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಶು ಹೋನ್ಶು ಮತ್ತು ಶಿಕೋಕು ಹೋಕ್ ಬಾಡು ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಶು ಕ್ಯೂಶು ಮತ್ತು ಶಿಕೋಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಹೋನ್ಶು ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಶು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಜಪಾನ್ ದ್ವೀಪ ಸಮುದಾಯದ ಹೋನ್ಶು ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಶು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಿರೋಶಿಮ ಹೋನ್ಶು ಹಿರೋಶಿಮ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಶು ನಾಗಾಸಾಕಿ ನಾಗಾಸಾಕಿ ನಗರಗಳಿವೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತೈದರವರೆಗೆ ಎರಡನೇ ಮಾಹಿತಿದ ಸಂದರ್ಭ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದರ ಆಗಸ್ಟ್ ಆರರಂದು ಹಿರೋಶಿಮ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಲಿಟಲ್ ಬಾಯ್ ಯಾವುದು ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಲಿಟಲ್ ಬಾಯ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಿರೋಶಿಮ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಲಿಟಲ್ ಬಾಯ್ ಮೊದಲು ಹಿರೋಶಿಮ ಆಮೇಲೆ ನಾಗಸಾಕಿ ಲಿಟಲ್ ಬಾಯ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಾಂಬನ್ನು ಹಾಕ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾಗಸಾಕಿ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಲವತ್ತೈದು
ವೇಸರ ಶೈಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಶೈಲಿ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ವೇಸರ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅಂತಲೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಐಹೊಳೆಯನ್ನು ಪರ್ಷಿ ಬ್ರೌನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞ ಭಾರತೀಯ ದೇವಾಲಯಗಳ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ತೊಟ್ಟಿಲು ಅಂತ ಕರಿತಾನೆ ಇದು ಬಾರಿ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ದೇವಾಲಯಗಳ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ತೊಟ್ಟಿಲು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಐಹೊಳೆ ಈಗ ಕರೆದವರು ಯಾರಂದರೆ ಪರ್ಷಿ ಬ್ರೌನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ನೀವು ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕೊನೆಯ ಅರಸ ಎರಡಂದರೆ ಎರಡನೇ ಕೀರ್ತಿವರ್ಮ ಆಗಿದ್ದ ಯಾರು ಎರಡನೇ ಕೀರ್ತಿವರ್ಮ ಇತ್ತ ಕೊನೆಯ ಒಬ್ಬ ಅರಸ ಆಗಿದ್ದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರಲ್ಲಿ ಜಗದೇಕ ಮಲ್ಲ ಬಿರುದು ಪಡೆದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರಲ್ಲಿ ಜಗದೇಕ ಮಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಿಮ್ಮಾಕಿಗಳು ಜಯಸಿಂಹ ಎರಡು ವಿಜಾದಿತ್ಯ ಆರು ವಿಜಾದಿತ್ಯ ಎರಡು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಎರಡನೇ ವಿಜಾದಿತ್ಯ ಆರನೇ ವಿಜಾದಿತ್ಯ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಜಯಸಿಂಹ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎರಡನೇ ಜಯಸಿಂಹ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ರಾಜಧಾನಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರಂದರೆ ಎರಡನೇ ತೈಲಪ್ಪ ಎರಡನೇ ತೈಲಪ್ಪ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರ ವಂಶವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ವಿಕ್ರಮ ಶಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕೆ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಚಾರ ನಿಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬಿಲಹನ ವಿಕ್ರಮಾಂಕ ದೇವಚರಿತ್ರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರ್ತಾನೆ ಯಾವುದು ವಿಕ್ರಮಾಂಕ ದೇವ ಚರಿತಂ ಅಥವಾ ಚರಿತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಆದರೆ ಮೂರನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನಸೋಲ್ಲಾಸ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಭಿಲಾಷತಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಭಿಲಿ ಅಭಿಲಾಷಿ ತಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಿತಾಕ್ಷರ ಸಂಹಿತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಥಮ ಕಾನೂನು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೀತಾನೆ ಮಿತಾಕ್ಷರ ಸಂಹಿತೆ ಯಾರು ಬರೆದ್ರು ವಿಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಅಂತಂದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ಮಿಸೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸಾನಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಭಾರತದ ಮಿಸೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸಾನಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಯಾವುದು ಅಗ್ನಿ ವಿ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಪೃಥ್ವಿ ತ್ರೀ ಆಕಾಶ್ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಯಾವುದು ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಇದು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಉಡಾಯಿಸಲಾಗುವ ಸೂಪರ್ ಸಾನಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ತಳದಲ್ಲಿರುವ ಅಸಾಬ್ ಮೇರಿಂದ ಅಲ್ಲದೆ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿಂದಲೂ ಬಿಡಬಹುದಾಗಿದೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸಾನಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಹರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪೃಥ್ವಿ ಇದು ಏನಂದರೆ ಪೃಥ್ವಿ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲ ಕೇವಲ ಪೃಥ್ವಿ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ಕ್ಷಿಪಣಿಯಾಗಿತ್ತು ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನು ಪೃಥ್ವಿ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಮ್ನಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಪದ ಅತಿ ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಹರುವ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಇದಾಗಿತ್ತು ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾಗ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಾಗ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿಯ ನುಗುಳುವ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರೋಧಕ ಕ್ಷಿಪಣಿಯಾಗಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯವರೆಗೂ ಹಾರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿತ್ತು ಇನ್ನು ಅಸ್ತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬರುತ್ತೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು
ಇದನ್ನು ಬ್ರಿಟನ್ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕೊಡೋರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಸಾಲಿನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬುಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮೈಕಲ್ ಬಂಡಾರ್ಜ್ ದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೇಷಂಟ್ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಎಂಬತ್ತಾರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎಂಬತ್ತೇಳನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎಂಬತ್ತೆಂಟನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎಂಬತ್ತಾರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಈ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎಂಬತ್ತಾರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎ ಕಲಮನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಇದರಣವೇ ಆರರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹಾಕ್ಸದೆ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎ ಕಲಮನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇರಿಸಲು ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಏನೇ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎ ಕಲಂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿದೇಶಿಯರು ಕೂಡ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಕಲಂ ಇದು ವಿದೇಶಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದರಂದು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯೋಗವು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಭೂತಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯೋಗವು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗೂಗಲ್ ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯೋಗವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನ ಪಿತಾಮಯ ರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ ಬರ್ಗ್ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ ಬರ್ಗ್ ಆದರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸಾಧನವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸರಳವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸಾಧನೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮೋಟಾರ್ ಜನ್ರೇಟರ್ ಚಲಿಸುವ ಸುರುಳಿ ಮೀಟರ್ ಯಾವುದು ಮೋಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆದರೆ ತಪ್ಪು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ
ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿ ಐ ಒ ಎಸ್ ಎಂದರೇನು ಬಿ ಐ ಒ ಎಸ್ ಎಂದರೇನು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೈನರಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಿಲಿನ ಎಲ್ಲವು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಯೋಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಬಿ ಐ ಒ ಎಸ್ ಬಯೋಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎನ್ನುವುದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ನಾಮವೇ ಬಯೋಸ್ ಕೆಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತಂತ್ರಾಂಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಂಕಲನ ಇದಾಗಿದೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗ್ತದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಬಯೋಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಸಬ್ಮರಿನ್ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಉಪಕರಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಬ್ಮರಿನ್ ಸಮುದ್ರದ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಉಪಕರಣ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಪಾಲಿಗ್ರಾಫ್ ಫೋಟೋಫ್ ಮೀಟರ್ ಪೈರೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ಸಬ್ಮರಿನ್ ಸಮುದ್ರದ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಉಪಕರಣ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಸಬ್ಮೆರಿನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಜಲಾಂತರಗಾಮಿ ನೌಕೆ ಸಬ್ಮೆರಿನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ ಜಲಾಂತರಗಾಮಿ ನೌಕೆ ಇದನ್ನು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಇನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಡೇವಿಡ್ ಬುಷ್ನಾಲ್ ಯಾರು ಡೇವಿಡ್ ಡೇವಿಡ್ ಬುಷ್ನಾಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಮೆರಿನ್ ಅಂದರೆ ಜಲಾಂತರಗಾಮಿ ನೌಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾನೆ ಡೇವಿಡ್ ಬುಷ್ನಾಲ್ ಕಂಡಿಡಿದಂಥ ಈ ಜಲಾಂತರಗಾಮಿ ನೌಕೆ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಮೆರಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಮೆರಿನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಉಪಕರಣ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎತ್ತರವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಟಿಮೀಟ್ರನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶಬ್ದದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಸಾಧನ ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಾವು ವಾಯುವಾರ ಮಾಪಕದಿಂದ ಅಳಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೆಳಕಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಅಳೆಯುವ ಸಾಧನ ಫೋಟೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ದ್ರವಗಳ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ ಅಳೆಯುವ ಸಾಧನ ಹೈಡ್ರೋಮೀಟರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯೋದರಿಂದ ಕಬ್ಬಿನ ಹೂವು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯೋದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ನಿಖರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯೋದರಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣದ ತೂಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಸಿಂಧು ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಿಂಧು ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಚಿನ ಯುಗ ದ್ರಾವಿಡ ಜನಾಂಗ ಇವರಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಳಕೆ ಕಂಡು ಬಂದದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕಪೂರ್ವ ಸಾವಿರರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕಪೂರ್ವ ಅಂತಾಗತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಒಂದು ಗಾಂಧಾರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಆರುನೂರು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್
लाफिंग गैस नगे अनिल अथ नगु अनिल अंतर याद मेसेज मुखातर तलसी निम आय्के फस्ट वन ये यू कॉबन डईआक्सइड कॉबन डईआक्सइड आपशन बी तक तो सलर डईआक्सइड यू सलर आपशन सी यू नईट्रोजन डईआक्सइड एक्कीण सर नोड़को नईट्रोजन डईआक्सइड आपशन डी यू नईट्रस् आक्सइड यू नईट्रस् आक्सइड इले सरी उत्तर यू नाकर कमेंट्स मुखातर तल्स यूद प्रश्न लाफिंग गैस नगे यू अंतर कॉबन डईआक्सइड सलर डईआक्सइड नईट्रोजन डईआक्सइड नईट्रस् आक्सइड मेसेज मुखातर तल्स इलीवे सुमार इपत प्रश्न चर्चा देवे वो प्रश्न होंमवर्क वीडियो मोदल बारे नोड़ता है वीडियो लाइक मरीबी चल सब्सक्रेबा निम्बर कूड़ा शेयर धन्यवाद